గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ పైల్స్ పిస్తులా పిషర్ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారా వీటి వల్ల కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏంటి వీటికి హోమియోపతిలో ఎటువంటి చికిత్స అందుబాటులో ఉందో తెలియజేయడానికి మనతో పాటు హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ నుండి డాక్టర్ కృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో అనరిక్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి పర్టికులర్గా ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్రక్టల్ డిసీజ్ మనం కామన్గా చూడాలంటే దర్ ఆర్ ఉన్న పైల్స్ కానీ లేకుంటే ఫిషర్స్ లేకుంటే ఇంకా ఫిస్ట్లో మనం ఇది త్రీ కన్సిడర్ చేస్తాము సో దీనిలో మనం ప్రముఖ కారణం అంటే చాలా వేరియస్ కాజెస్ ఉంటాయి నో వేడేస్ ఏమంటే కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ మారిన తర్వాత కొంచెం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే కొంచెం రెగ్యులర్గా లాంగ్ సిట్టింగ్ అవర్స్ కానీ లాంగ్ స్టాండింగ్ అవర్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా ఇన్యాక్టివ్ అంటే ఇన్యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానీ ఎలాగ ఉంటే కొంచెం ఏమవుతుంటే బాడీ మీద చాలా ఒబేసిటీ రావడం కానీ ఇవన్నీ కొంచెం మెయిన్ కారణం మనం చూడవచ్చు దీంతో పాటు ఇంకా స్ట్రెస్ కూడా మనం యొక్క ముఖ్య కారణంగా ఉన్నాం నవ్వడేస్ వీఆర్ టేకింగ్ సో ఇలాగంటే మనము రెగ్యులర్గా పైల్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడాలంటే పైల్స్ పైల్స్ లేకుంటే హెమరాయిడ్ కూడా అనొచ్చు దీనికి మెడికల్ టర్మ్లో ఇంకా దీనిలో హెమరాయిడ్స్ అంటే మాకు ఇన్ఫ్లేమ్ డోర్స్ ఉన్న వెయిన్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఇన్నర్స్ అండ్ రెక్టమ్ ఏరియాలో ఎప్పుడు వాపులు వచ్చేస్తే వెయిన్స్ లోపల మనకు దానికి పైల్స్ అనొచ్చు సో దీనిలో మనం ఇంకా పైల్స్ చూడాలంటే అగైన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పైల్స్ మనం చూస్తుంటాం దీనిలో ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అని సో ఇక ఇంటర్నల్ పైల్స్ అంటే మొత్తం మన ఏనస్ రీజన్ లోపల మరి ఎక్టర్ లోపల ఎప్పుడు పైల్స్ వెయిన్స్ కొంచెం ఎప్పుడు స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు దానికి మనం ఇంటర్నల్ పైల్స్ అంటాము దీనికి అది ఇంటర్నల్ పైల్స్ అగైన్ కేటగరైజ్ మనం దీనిలో ఫోర్ గ్రేడ్స్లో కేటగరైజ్ చేస్తుంటాం సో దీనిలో ఫస్ట్ గ్రేడ్ పైల్స్ సెకండ్ గ్రేడ్ పైల్స్ ఇంకా థర్డ్ గ్రేడ్ పైల్స్ ఇంకా ఫోర్త్ గ్రేడ్ పైల్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ గ్రేడ్ పైల్స్ మనం కామన్గా ఏం చూడ చూస్తామంటే పేషెంట్స్ ఎప్పుడు లైక్ ఓన్లీ ద సింటమెటిక్ మనం చూడవచ్చు దీనిలో పేషెంట్స్ కొంచెం ఎక్కువ జస్ట్ బ్లీడింగ్ వల్ల కనిపిస్తుంటుంది దీనికి మెయిన్ సింటమ్ అంటే దీని మొత్తం పెయిన్స్ కొంచెం తక్కువ ఉండడం వల్ల ఓన్లీ బ్లీడింగ్ ఒక బ్రైట్ బ్లడ్ బ్లీడింగ్ ఎన్ఎస్ నుంచి బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ దీనిలో ఏమవుతుంటే ఇట్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ బీ ఫెల్డ్ బై పేషెంట్స్ దానికి ఎందుకంటే చాలా ఇంటర్నల్గా పైల్స్ ఉంటుంది ఇది సో ఓన్లీ గ్రేడ్ వన్లో మనం చాలా సాఫ్ట్గా పేషెంట్స్ ఓన్లీ కెన్ ఫీల్ ద పెయిన్ ఇంకా సెకండ్ గ్రేడ్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంటర్నల్ పైల్స్ దానిలో ఏమవుతుంటే ఓన్లీ పేషెంట్స్ విత్ ద పెయిన్ కొంచెం ఇంకా దాంతో పాటు కొంచెం బ్లీడింగ్ అనిపిస్తుంటుంది పేషెంట్స్కి సో కొంచెం నర్వ్ సెన్సిటివ్నెస్ ఉన్న ఉంటే ఏమవుతుంటే కొంచెం పెయిన్ కన్నా ఎక్కువ తీవ్రంగా పేషెంట్ ఫీల్ అవుతుంటారు సో ఇట్ ఈస్ అగైన్ ఇంటర్నల్ పైల్స్ గ్రేడ్ టూలో కూడా కొంచెం చాలా తక్కువ ఛాన్సెస్ ఇంకా ఉంటుంది దీంతో పాటు ఇంకా థర్డ్ గ్రేడ్ మనం చూడాలంటే ప్రోలాప్స్ స్టేజ్ దీని ఏమవుతుంటే మొత్తం ఇక్కడ పైల్స్ మొత్తం ఎప్పుడు పేషెంట్ లైక్ ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ అవుతాయి టాయిలెట్ మీద లైక్ స్ట్రెయిన్ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే స్ట్రెచ్ అవుతాయి మసల్స్ దాంతో పాటు ఏమవుతాయి మొత్తం నర వత్తుల నుంచి ఏమవుతుంటే ఇప్పుడు బయట వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీనిలో ఏమవుతుంటే ఆటో రిజిస్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంటుంది సో ఈ పైల్స్ థర్డ్ గ్రేడ్లో ఏమవుతుంటే వన్ హెస్ట్ మాన్యువల్గా పుష్ బ్యాక్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ద మోషన్స్ అప్పుడు కొంచెం అది లోపల ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంకా ఫోర్త్ గ్రేడ్ అంటే దిస్ ప్రోలాప్స్ మొత్తం ప్రొటూడ్ ఫైల్ అంటాం పైల్స్ అంటాం దీనికి ఇలా ఇక్కడ ఏమవుతుంటే మొత్తం మొత్తం కింద వచ్చే మొత్తం మైనర్స్ నుంచి బయట కింద రెక్టం నుంచి కింద బయట కనిపించే పైల్స్ ఇది ఎందుకంటే దీనిలో ఏమవుతుంటే తీవ్రంగా పెయిన్ కానీ లేకుంటే స్వెలింగ్ స్వెలింగ్ ఎక్కువ మనం వేయిన్స్ మనం ఎక్కువ చూడవచ్చు దీనికి ఇంకా ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే కూడా ఈ గ్రేడ్ ఫోర్ పైల్స్ మనం చూడ చూస్తుంటాం సో దీంతోపాటు ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ దాని ఏమవుతుంటే దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ పెరీనియల్ అండ్ హెమటోమా ఎందుకంటే దీన్ని మొత్తం త్రాంబోసెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ స్వెల్లింగ్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం బ్లడ్ క్లాట్ ఎక్కువ జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంటే ఒక త్రాంబోసెస్ అని ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంటుంది దీనిలో ఏమిటంటే ఎక్స్ట్రా అంటే మొత్తం ఇది ఒకటి హెమటోమా అంటే ఒకటి గడ్డలకు మనం చూడవచ్చు దీనిలో ఏమవుతుంటే అగైన్ ఇట్ క్యాన్ అపియర్ లైక్ పర్పులిష్గా చాలా తీవ్రంగా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇదే దీనిలో ఇదే అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే పర్పులిష్గా గ్రే కలర్ లేకుంటే పర్పులిష్ కలర్ మనం బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ ఎలా ఉంటుంది అలాగ మనం కొంచెం బయట కనిపించే ఛాన్స్ ఉంటుంది దీనికి మనం ఎక్స్టర్నల్ ట్రయల్స్ అంటుంటాం రైట్ సో కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కంపల్సరీ అనరెక్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా లేద
మొదంటే వేరే పార్ట్స్ మీద లేకుంటే ప్రెషర్ నుంచి మొదంటే వెయిన్స్ మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడిన తర్వాత పైల్స్కి ఇలా దారి తీయ ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంటుంది ఇంకా మనం లేటర్ స్టేజ్లో చూడాలంటే కామన్గా ఇది ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా మనం చూస్తుంటాం ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఇండ్యూస్డ్ హెమోరైడ్స్ ఎందుకంటే ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ మనం థర్టీ త్రీ వీక్స్ అలా అంటే లాంగ్ అంటే ఫైనల్ అంటే ఇట్స్ ఫుల్ టైమ్ ప్రెగ్నెన్సీని మనం ఎక్కువ చూస్తుంటాం దీనిలో ఎందుకంటే ఎప్పుడు బేబీ గ్రోత్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మొత్తం అది యూట్రస్ ఎక్కువ ప్రెషర్ నుంచి ఏమవుతుంటే వేరే రెక్టం మసల్స్ మీద కానీ లేకుంటే వెయిన్స్ మీద కానీ ఎక్కువ ఒత్తిడి నుంచి ప్రెషర్ అయిన తర్వాత స్వెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ వెయిన్స్లో స్వెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ అయిన తర్వాత ఇంకా పైల్స్కి వాళ్ళు దారి తీస్తుంటుంది సో ఇంకా దీంతోపాటు ఇంకా వేరే క్రానిక్ డయరియా కూడా మనం చూస్తుంటాం ఎందుకంటే పేషెంట్స్కి ఎప్పుడు క్రానిక్ డయరియా అంటే లైక్ కాన్స్టాంట్గా డయోరియా వెళ్తుంటారు మోషన్స్కి వెళ్తుంటారు దానిలో ఏమవుతుంటే ఇది పైల్స్ కూడా దారి తీసే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది మన రో లక్షణం చూడాలంటే పైల్స్ కి ఉంటుంటే దీనిలో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సీ బ్రైట్ రెడ్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంటుంది ఎందుకంటే పేషెంట్ ఎప్పుడు స్ట్రెయిన్ అయిన తర్వాత టాయిలెట్స్ మినిమం స్ట్రెయిన్ అయిన తర్వాత కూడా కొంచెం బ్లీడింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దీంతోపాటు పెయిన్స్ టెండర్నెస్ ఇంకా పెయిన్ అంటే పేషెంట్ చాలా తీవ్రంగా మొత్తం ఇరిటేబుల్ మొత్తం వెయిన్స్ మొత్తం స్ట్రెయిన్ అయిన తర్వాత వెయిన్స్ కొంచెం ఇరిటేట్ అయిన తర్వాత అక్కడ మొత్తం నర్వ్ సెన్సిటివ్ నుంచి పెయిన్ ఫీల్ అవుతుంటారు పేషెంట్స్ తీవ్రంగా పెయిన్ మన కొన్ని పేషెంట్స్ కూడా ఫీల్ అవుతుంటారు దీంతోపాటు ఇంకా మనం టెంటర్నెస్ అంటే మొత్తం అది ఏనస్ రీజన్ కానీ తనతో మనం చాలా టెంటర్నెస్ ఉంటుంటుంది ఇంకా కొంత పేషెంట్స్ మనం కంప్లైంట్ చేయాలంటే కొంచెం మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ కూడా స్టిక్కీ డిశ్చార్జ్ కూడా కొంతమంది పేషెంట్స్ దాని దీంతోపాటు చెప్తుంటారు ఇంకా దానికి రెడ్ వామ్తలు కానీ లేకుంటే కొన్ని ఈచింగ్ కూడా పేషెంట్స్ కొంతమంది దానికి మనం రోగ లక్షణం చూడవచ్చు పైల్స్ లోపల రైట్ సో పిస్తుల సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి పిస్తులని ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి ఫిస్టుల్ అంటే అగైన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద అనరెక్టల్ డిసీజ్ అనొచ్చు మనము ఇలా ఫిస్టుల్ అని దారి తీయాలంటే దిస్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే ఛానల్ విచ్ ఈస్ డెవలప్ బిట్వీన్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద బౌల్ టు ద స్కిన్ అరౌండ్ ద ఏరియాస్ అని ఒకటి ఛానల్ ఒకటి అబ్నార్మల్గా టనల్ ఫార్మేషన్ అయిన తర్వాత ఇది ఫిస్టుల్ అని కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మన బాడీ లోపల స్టార్ట్ అవుతుంటుంది దీనిలో ఏమవుతుంటే కొంత ఇట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ యూజువలీ విల్ సీ ఆఫ్టర్ ద సర్జరీస్ ఏమైనా సర్జరీస్ జరిగితే లేకుంటే ఏమైనా యానలెప్సస్ అవి ఏమైనా అవుతాయి కూడా ఒకట మొత్తం దానిలో ఏమవుతుంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ ఫార్మేషన్ ఇది నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి వచ్చే ఛాన్ వచ్చే ఫ్లో అంటే కొంత బ్యాక్టీరియా నుంచి ఇన్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఏమవుతుంటే పస్ డిశ్చార్జ్ కానీ లేకుంటే మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ కానీ జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే పేషెంట్స్ కొంతమందికి ఆఫ్టర్ సర్జరీ చాలా హీలింగ్ ఎవరికి చాలా స్లో ఉంటుంది బాడీ లోపల ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటాయి అలా పేషెంట్స్ మనం ఎక్కువ యానువల్ ఫెస్టివల్ చూస్తుంటాం దీనికి ఏమవుతుంటే మొత్తంగా ఇట్ విల్ టేక్ లాంగర్ టైమ్ ఫర్ ద ఫెస్టివల్ అంటే హీలింగ్ ఎవరికి బాడీ లోపల హీలింగ్ చాలా స్లో ఉంటుంటుంది దాంతోపాటు మనం చూడాలంటే దీనికి ఇంకా వేరే రోగ లక్షణం మనం చూడాలంటే దీనికి ఏమవుతుంటే చాలా పెయిన్ కానీ లేకుంటే ఎల్లోయిష్గా మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ అలా మన పేషెంట్స్ కొంతమంది చెబుతుంటారు ఎందుకంటే స్టిక్కీగా ఇప్పుడు కాన్స్టాంట్గా వాళ్ళకి ఒకటి పస్ సూజింగ్ జరు జరుగుతుంటుంది ఆఫ్టర్ సర్జరీ ఆల్సో సో దాంతోపాటు ఏమవుతుంటే ఇంకా వేరే అంటే పెయిన్ కానీ దాంతోపాటు ఇంకా ఇచ్చింగ్ కానీ లేకుంటే కొంతమంది పేషెంట్స్ ఫిస్టులాజ్ ఎందుకంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ బాడీ లోపల ఉంటే ఏమవుతుంటే కొన్ని ఫీవర్ సిమ్టమ్స్ కూడా మనం కొన్ని పేషెంట్స్ చెప్తుంటారు దీంతోపాటు ఏమవుతుంది చిల్స్ కానీ ఫీవర్స్ కానీ అలా కొంచెం సెప్టిక్ కండిషన్స్ ఒకటి జరిగే జరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో మేడం రామ్ గారు చెప్పండి హాయ్ మేడం మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ ఉన్నారు మేడం ఇది బిట్ కనేది తగ్గిపోయింది అంటారు మేడం డాక్టర్ గారు ఇది మేడం కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా మేడం డిస్ కా కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది మేడం హలో చెప్పండి 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 వినిపిస్తుంది చెప్పండి మేడం అదే బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది మేడం ఒక నరం అనేది చాలా అది గుంతుంది మేడం ఓకే డిస్ ప్రాబ్లం ఉంది మీకు ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందండి ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఎప్పటి నుంచి ఉంది సమస్య మీకు రైట్ సో అనరిక్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చాలా వరకు అంటే పిస్తులలో ఎక్కువ కాంప్లికేషన్స్ చూస్తాం అంటే క్యాన్సర్ లాంటి సివియర్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ఇందులో కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాంప్లికేషన్స్ అంటే ఈ కెన్ బి అంటే మనం కాంప్లికేషన్స్ అనకున్నా మనం కొంచెం డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోస్ అని వచ్చింది దీనికి ఎందుకంటే ఈవెన్ క్రాన్స్ డిసీజ్ కొన్ని వేరే మనం బాడీ లోప
వీక్ ఉంటుంది అప్పుడు కొన్ని డిసీజ్ మనం ఇంకా వేరే డిసీజ్ మనం కూడా కొంచెం కన్సిడర్ చేయాలి ఎందుకంటే దీంతో పాటు ఏమవుతుంటే వీక్ వీకర్ పర్సన్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ లో ఇమ్యూనిటీ పర్సన్స్ అంటే మనం హెచ్ఐవి పేషెంట్స్ కానీ లేకుంటే దీంతో పాటు ఇంకా చూపకులేసిస్ పేషెంట్ కానీ లేకుంటే దాంతో పాటు ఇంకా వేరే మనము ఎస్టీడీ సెక్షువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ పేషెంట్ అంటే దానిలో ఏమైనా కెలమీడియా కానీ లేకుంటే గొనోరియా కానీ ఇలాంటి కొన్ని ఏమైనా డిసీజెస్ పేషెంట్స్ సఫర్ అవుతుంటే కూడా వాళ్ళు కూడా ఇన్ని కొన్ని సిమ్టమ్స్ మనం దానిలో కూడా ఫిస్టులా కానీ లేకుంటే ఫిషెస్ కానీ ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ మనం చూస్తుంటాం సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పేషెంట్స్ వేరే ఏమైనా డిసీజెస్తో ఏమైనా సఫర్ అవుతున్నారా అది మనం డిఫరెన్షియల్ డయాగ్నోస్ చాలా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని డిసీజెస్లో మనం ఇది అన్ని కాంప్లికేషన్స్ మనం ఈ పేషెంట్స్ కూడా సఫర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ సో పైల్స్ ఎక్కువ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో రావడం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకు ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ పైల్స్ వస్తుంటాయి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ పర్సన్ అండి అగైన్ ఎందుకంటే ఎవ్రీ ప్రెగ్నెంట్ వన్ ఓన్ గెట్ పైల్స్ అని కొంతమంది ఫీమేల్స్ మనం ఇది చూస్తుంటాం ఎందుకంటే ఫీమేల్స్కి బాడీ లోపల కొంచెం వీక్ వెయిన్స్ ఉంటాయి వీక్ వెయిన్స్ అంటే కొంచెం దానిలో ఎక్కువ లైక్ ప్రెషర్ కొంచెం ప్రెషర్ అయితే కూడా స్వెల్లింగ్ రావడం కానీ లేకుంటే వాపు రావడం జరుగుతుంటుంది సో పేషెంట్స్ ఎవరు చాలా వీక్ ఉంటారు ఎనిమిక్ కానీ అలాగే ఎనిమిక్ పేషెంట్స్ కానీ మనం కొంచెం లో హెచ్బి ఉంటే పేషెంట్స్ లేకుంటే లో ఇమ్యూనిటీ పేషెంట్స్ మనం ఎప్పుడు ఫీమేల్స్ మనం చూస్తుంటాం వాళ్ళు ఏమంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం సెకండ్ లేటర్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే సెకండ్ టర్మ్ లేకుంటే థర్డ్ టర్మ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కొంచెం ఎప్పుడు ఫీటస్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ బాగా జరుగుతుంటుంది సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే యూట్రస్ ఎక్కువ ప్రెషర్ మొత్తం బాడీ కింద అబ్డమన్ ప్రెషర్తో ఏమవుతుంటే కింద రక్తం మసల్స్ కానీ వెయిన్స్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడిన తర్వాత ఏమవుతుంటే ఒత్తడ గురి అయిన తర్వాత పైల్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే కొన్ని పేషెంట్స్ ప్రెగ్నెన్సీ లేటర్ ప్రెగ్నెన్సీ చాలా నియర్ నియరింగ్ డెలివరీ ఆ టైంలో కూడా ఎక్కువ మొత్తం వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్కువ ఆ టైంలో ఎక్కువ ఉంటుంది యూట్రస్కి సో అత్త మొత్తం బాడీ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడిన తర్వాత కింద మనం రెక్ట మసల్స్ మీద ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది అప్పుడు ఇది పైల్స్ అని చాలా ఉత్పత్తి అవ్వ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ సో అనరుక్ట ప్రాబ్లమ్స్లో ఎక్కువగా మనం బ్లీడింగ్ రావడం కంపల్సరీ పెయిన్ ఉండడం లేదంటే కొన్ని డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవ్వడం చూస్తూ ఉంటాం అంటే కామన్గా ఉండే ఈ సిమ్టమ్స్కి ఏదైనా రీజన్ ఉందా అంటే బ్లీడింగ్ రావడం పర్టికులర్గా పెయిన్ ఉండడం ఎందుకు జరుగుతుంది పైల్స్ మనం కామన్గా ఇప్పుడు పైల్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా ఒకటి ఫిషర్ కానీ లేకుంటే ఫిస్టులు కానీ ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ ఇవన్నీ మనం డిసీజ్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద బ్లడ్ వెయిన్స్ మన బాడీ లోపల ఎందుకంటే వెయిన్స్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఒత్తడ గురి అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే అక్కడ బ్లడ్ మీద ఎక్కువ మొత్తం వాపు రావడం కానీ కొంత పెద్ద పేషెంట్స్ ఎక్కువ ఎక్సెస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే బాడీ లోపల వాటర్ రిటెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంటుంది వాటర్ రిటెన్ వాటర్ రిటెన్షన్ అంటే వాపులు రావడం కానీ అలాగా వాతం ఏమంటారు దానికి మనం కామన్గా ఆర్థరైటీస్ అలా చూస్తుంటే వాతం కానీ లేకుంటే వాటర్ రావడం కానీ ఇలాగ కొంచెం వెయిన్స్ కూడా అలా అలాంటి కొంచెం జరుగుతుంటుంది సో పేషెంట్స్ ఎవరు ఎక్సెస్ సాల్ట్ యూజ్ చేస్తుంటారు అండ్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ సాల్ట్ అది అలా పేషెంట్స్ కూడా మనం ఇది ఏమవుతుంటే వెయిన్స్ మొత్తం కొంచెం వత్త నుంచి వెయిన్స్ వాపులు రావడం స్టార్ట్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఏమవుతుంటే ఇవన్నీ పెయిన్స్ రావడం కానీ లేకుంటే ఎందుకంటే మోషన్స్ ఎప్పుడు పాస్ అయిన తర్వాత పాస్ అవుతూ ఏమవుతుంటే ఆ ఏరియా మొత్తం ఏమవుతుంది చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియా ఉంటుంది ఇది సో అప్పుడు ఏమవుతుంటే కొంచెం ఇరిటేట్ అన్ని నర్వ్స్ నుంచి మొత్తం ఇరిటేట్ అయిన తర్వాత పెయిన్స్ స్టార్టింగ్ షూటింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్స్ పేషెంట్స్ సఫర్ అవుతున్నారు దీంతో పాటు ఏమవుతుంటే ఇంకా బ్లీడింగ్ కూడా ఎందుకంటే ఒత్తడ గురి అయిన తర్వాత అక్కడ మొత్తం టేర్ అయిన తర్వాత వెయిన్స్ మొత్తం బయట వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాంతోపాటు బ్లీడింగ్ ఇంకా ఎప్పుడు మోషన్స్కి ఎప్పుడు పేషెంట్ హార్డ్ స్టూల్స్ ఎప్పుడు పాస్ అవుతుంటారు ఎందుకంటే సాఫ్ట్ స్టూల్ ఉంటే పేషెంట్స్కి అంత ఇబ్బంది ఉండదు బట్ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ హార్డ్ స్టూల్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ కాన్స్టిపేషన్ ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా ఎక్కువ జరుగుతుంటుంది సో కాన్స్టిపేషన్ వచ్చిన ఛాన్స్ అంటే మలబద్ధకం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఇఫ్ దే టేక్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ కొంచెం డైట్తో పాటు అని హై ఫైబర్ రిచ్ డైట్ అలా తీసుకుంటే ఏమవుతుంటే రెగ్యులర్గా నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటుంటాయి రైట్ సో ఐబిఎస్ ఉన్నా కూడా యాసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా అనరుక్టర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయా ఇన్ఫ్లమేటెడ్ బౌల్ సిమ్టమ్స్ మనం ఒకటి చూడవచ్చు దీనిలో ఎందుకంట
పిల్లలు కూడా మనం చూస్తుంటాం అండి కామన్గా మనం చూడంటే యానల్ ఫిషర్ మనం ఎక్కువ కంటే ఇన్ఫాన్ ఇన్ఫాంటనల్ ఫిషర్ కూడా మనం అంటుంటాం ఎందుకంటే బేబీస్లో మనం ఇది ఎక్కువ చూస్తుంటాం నో డేస్ పేషెంట్ కొంచెం పిల్లలు కొంచెం రెగ్యులర్గా డైట్ కరెక్ట్గా తీసుకోలేకపోతే కూడా దే స్ట్రగుల్ ఫర్ మోషన్స్ ఎందుకంటే హార్డ్ స్టూల్స్ లంప్ చాలా హార్డ్ లంప్ ఉంటే పిల్లలకి చిన్న పిల్లలు కూడా ఈవెన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ వన్ టూ టూ ఇయర్స్ మనం పిల్లల్ని చూస్తుంటాం ఇది ఎందుకంటే విద్ ఏ స్ట్రెయిన్ లాట్ అంటే మోషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చాలా స్ట్రెయిన్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే అక్కడ ఒకటి లైనింగ్ ఆఫ్ ద యానల్ కెనల్ కొంచెం టేర్ అయిన టేర్ అయి ఉంటుంది దాని దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఎస్ యానల్ ఫిషర్ ఫిషర్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద లైనింగ్ ఇన్ ద టేర్ ఇన్ ద లైనింగ్ ఆఫ్ ద యానల్ కెనల్ అంటే పేషెంట్స్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు చిన్న పిల్లలు కూడా మనం చూస్తుంటాం ఎవరు చాలా కాన్స్టిపేషన్ బన్న పథకం నుంచి బాధపడుతుంటారు ఎర్లీ ఏజ్లో కూడా సాఫ్ట్ డైట్ తీసుకోలేకపోతే లేక కొంతమంది చిన్న పిల్లలు ఎక్కువ వాటర్ కూడా తాగారు సో ఏమవుతుంటే మొత్తం బాడీ లోపల చాలా మెటాబలిజం చేంజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంటే హార్డ్ స్టూల్స్ పాస్ అయిన తర్వాత ఈవెన్ టేర్ అవ్వ ఛాన్సెస్ చిన్న పిల్లలు మనం చూస్తుంటాం ఈవెన్ యానల్ ఫిషర్ మనం చూడాలంటే ఈవెన్ డ్యూరింగ్ చైల్డ్ బర్త్ కూడా మనం ఫిమేల్ పేషెంట్ చూస్తుంటాం ఎందుకంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిన తర్వాత మొత్తం మసిల్స్ టేర్ అయిన తర్వాత ఈ లైనింగ్ అనేది టేర్ అయిన తర్వాత చాలా దానికి పెయిన్ ఇంకా దాంతో పాటు బ్లీడింగ్ వచ్చే ఛాన్స్ కూడా మనం ఎక్కువ చూస్తాం డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఇంకా ఆఫ్టర్ ప్రెగ్నెన్సీ కూడా మనం కొంత పేషెంట్లే మనం డ్యూరింగ్ బై చైల్డ్ బర్త్ కూడా మనం కొంచెం ఫిమేల్స్ మనం చూస్తుంటాం రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో రవికుమార్ గారు చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ అడగండి నమస్తే చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు ఫైల్స్ ఉన్నది మేడం నేను యాక్చువల్ గా స్కూల్ బస్ నడిపిస్తాను నేను ఓకే అయితే పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటది మేడం బైక్ కూడా నడిపించేటప్పుడు కొద్దిగా పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటది ఓకే అది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి బ్లడ్ పడుతుంది మేడం కంటిన్యూగా పడదు కానీ మామూలుగా వాష్ చేసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా తలుగుతా ఉంటది మేడం ఒక ఇయర్ లాగా అంటే దానికి ఏమైనా మరి ఎట్లా ఆపరేషన్ అయినా చేయించుకోవాలా లేకపోతే మెడిసిన్ తోటి కవర్ అవుతుంది మేడం ఓకే సో మీకు పైల్స్ నుంచి మీరు బాధపడుతున్నారు సో మెడికేషన్స్ మీరు ఏమైనా వాడారండి ఇప్పుడు వరకు మేడం ఆయుర్వేద వాడండి మేడం ఇక్కడ ఆయుర్వేద పొన్నాలు అని ఒక విలేజ్ లో ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు ఓకే సో మీరు రెగ్యులర్గా ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ వాడితే కూడా మీకు కొంచెం అది కొంచెం అంత యూస్ఫుల్ అవుతలేదు సో రెగ్యులర్గా మీరు మెడికేషన్స్ వాడుతూ కొన్ని ఎక్సర్సైజ్ ఇంకా హై హై ఫైబర్ డైట్ కూడా మీరు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండి ఎందుకంటే హై ఫైబర్ డైట్ అంటే మీరు రెగ్యులర్గా కొంచెం ఫ్రూట్స్ కానీ లేకుంటే దాంతోపాటు ఇంకా హోల్ గ్రీన్స్ కానీ లేకుంటే ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా రో రా వెజిటేబుల్స్ కొంచెం మీరు ఆకూరలు ఎక్కువ తింటుండాలా సో దీంతో మోషన్స్ మొత్తం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఇది హార్డ్ స్టూల్స్ కాకుండా మీరు సాఫ్ట్ స్టూల్ ఉంటే మీకు ఇలా బ్లీడింగ్ రావడం కానీ లేకుంటే పెయిన్ రావడం కానీ జరగదు ఇంకా మీ వృత్తి పరంగా చూడంటే మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తా అంటూ చెప్తున్నారు సో ఏమవుతుంటే డ్రైవింగ్ చేస్తే ఎక్కువ లాంగ్స్ మీరు సిట్టింగ్ అవర్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఎక్కువ సేపు మీరు కూర్చుంటే ఒకటే పొజిషన్లో కూర్చుంటే కూడా ఎక్కువ మొత్తం అబ్డమన్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంటే మొత్తం వెయిన్స్ మీద ఎక్కువ బతడం నుంచి మీకు ఇలాగ బ్లీడింగ్ రావడం ఇంకా పెయిన్ రావడం జరుగుతుంటుంది సో దీనికి సర్జరీ ఈజ్ నాట్ సొల్యూషన్ అండి పరిష్కారం కాదు దీనికి సో హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవటం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఎర్లీగా ఒక ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేజ్లో మీరు ఉన్నారు అనుకుంటాను నేను సో రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీరు చాలా కాంప్లికేషన్స్ నుంచి మీరు బయట రావచ్చు చెప్పి మీరు అంటే ముందు తీసుకోవచ్చు దీంతోపాటు హోమియోపతి ఇస్ వెరీ సేఫ్ అండి సేఫ్ ఇంకా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో మన దగ్గర ఉన్న హోమియో కేర్ బ్రాంచ్ ఒకసారి సంపదించండి దీనికి ఖచ్చితంగా పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ పైల్స్లో ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ రెండు ఉంటాయి కదా సో ఇంటర్నల్ పైల్స్ చాలా మందికి అది పైల్స్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా మందికి డయాగ్నోస్ అవ్వదు ఈ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ మాత్రం చాలా మంది సెల్ఫ్ డయాగ్నోస్ అయిపోతుంది సో ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేయించుకోవాలి ఎలా ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి దీనికి మనం ఇంటర్నల్ పైల్స్కి అయితే అంటే పేషెంట్ కొంచెం సిమ్టమ్ అంటే ఎప్పుడు చెప్తుంటారు లైక్ బ్లీడింగ్ వస్తుంటుంది లేకుంటే దాంతోపాటు పెయిన్ కానీ టెండర్నెస్ చెప్తుంటారు పేషెంట్స్ బట్ దీన్ని మనం ఏమవుతుంటే కొంచెం ఇన్వెస్టిగేషన్స్ మనం పేషెంట్కి రాస్తుంటాం ఎందుకంటే ఇంటర్నల్గా మొత్తం ఒక డీటెయిల్గా డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ స్టార్ట్ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ పోతాం ఎందుకంటే దీనిలో కొలోనోస్కోపీని ఒకటి మనం ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటాం దీన్ని దీనిలో ఏమవుతుంటే మొత్తం డీటెయిల్గా ఇంటర్నల్ మొత్తం సిస్టమ్ అని ఒకటి ఇది స్కాన్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పైల్స్ ఉందా ఇంటర్ పైల
ఆఫీషియల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇంటర్ పాయింట్స్కి అయితే కంపల్సరీగా కొన్ని అడ్వాన్స్గా టెక్ మనం టెస్ట్ రా రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ బి కంక్లూడెడ్ వర్ డయాగ్నోస్ పర్ఫెక్షన్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ స్టార్ట్ గో ట్రీట్మెంట్ ఫర్ దమ్ ఇంకా దీంతోపాటు కొన్ని సిబిపి ఇలా ఇయర్స్ కొన్ని కొన్ని టెస్ట్ మనం చేపిస్తాం పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా పేషెంట్స్కి ఎక్కువ బ్లీడింగ్ ఓవర్ బ్లీడింగ్ అయిన తర్వాత కొన్ని పేషెంట్స్ ఎనిమికి వెళ్ళిపోతుంటారు పేషెంట్స్ లో హెచ్బీ కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎనిమి కండిషన్ కూడా ఉంటుంది సో సిబిపి ఇంకా ఈఎస్ఆర్ బాడీ లోపల ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి అది మనం చూస్తుంటాం సిఆర్పీ టెస్ట్ అని కొన్ని మనం చేపిస్తుంటాం పేషెంట్స్కి ఎందుకంటే లెవెల్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా ఉంటే ఫీవర్ ఉంటే పేషెంట్స్కి లేకుంటే దాంతోపాటు ఎక్కువ మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ ఉంటే లేకుంటే ఎలాగో కొన్ని చిల్స్ ఉంటే ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఫిస్టల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే మనం కొన్ని కొన్ని ఇన్ఫెక్షన్ మనం పేషెంట్స్కి రాస్తుంటాం రైట్ నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో చందన్ గారు చెప్పండి హలో మేడం నమస్తే మేడం చెప్పండి నేను నాకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైల్ చేయండి మేడం ఓకే ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు అవుతున్నాయండి ఫైల్స్ అవుతున్నాయి ఓకే అయితే ఇప్పుడు హోమే కేర్ లో ఆపరేషన్ చేస్తారా లేదా మెడిసిన్ మెడిసిన్స్ అయితే ఎంత ఎంత వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మెడికల్ మీరు సర్జరీ సర్జరీ కూడా చేసుకున్నారు దానికి రిలాక్స్ కూడా అయింది ఎందుకంటే పైల్స్ ఎలా పైల్స్ అంటే ఏంటంటే మన బాడీ లోపల చాలా సెన్సిటివ్ ఏరియాలా ఇది జరుగుతుంటుంది ఎందుకంటే పైల్స్ అనేది జస్ట్ మీకు ఆపరేషన్ అంటే ఓన్లీ మీకు వచ్చేది కొంచెం సోలన్ ఇన్ఫ్లేమ్ వేల్స్ దానికి క్లియర్ చేస్తుంటారండి బట్ ఏమవుతుంటే మీది సెన్సిటివ్ ఏరియా కాబట్టి ఎవ్రీడే మీకు స్ట్రెయిన్ అవుతాయి లేకుంటే మల్ల బతకం అలా ఉంటే లేకుంటే ప్రాపర్గా మీరు ఆఫ్టర్ సర్జరీ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతే కూడా లేకుంటే ఇంకా డైట్ కరెక్ట్గా తీసుకోలేకపోతే కూడా మరీ రిలాక్స్ అవ్వ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు రి అకరెన్స్ అయితే మీ బాడీ లోపల చాలా లో ఇమ్యూనిటీ ఉన్న అలాగా అర్థం అవుతుంది సో మీరు రెగ్యులర్గా హోమికే హోమికేర్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు వాడండి ఎందుకంటే హోమియోపతి మెడిసిన్ చాలా సేఫ్ ఇంకా మీకు పర్మనెంట్గా పరిష్కారం ఉంటుంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు సర్జరీ చేసుకుంటే ఫెయిలర్ అయింది సో నెక్స్ట్గా మీరు ఇప్పుడు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఒకటి సిక్స్ టు వన్ ఇయర్ కోర్స్ ఉంటుంది మా దగ్గర సో రెగ్యులర్గా మీరు ఆ మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే ఏమవుతుంటే మీకు మొత్తం పరిష్క పర్మనెంట్గా పరిష్కారం మీ బాడీ లోపల మంచిగా ఉంటుంది ఇంకా ఫ్యూచర్గా వేరే కాంపిటీషన్ ఎల్లకున్నా మనం చూసుకోవచ్చు సో మన దగ్గర హోమియోకేర్ బ్రాంచ్ ఒకసారి మీరు కన్సల్ట్ అవ్వండి డీటెయిల్ మీ హిస్టరీ తీసుకుని తర్వాత ఇంకా ఎంత టైం వాడాలని డాక్టర్స్ మొత్తం మీరు కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత మొత్తం వాళ్ళకి మీకు డీటెయిల్ గా ఒకటి ఇది ఇచ్చేస్తారు మీకు రైట్ సో పైల్స్ ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ సిమ్టమ్స్ అండి పేషెంట్స్ ఎప్పుడు చెప్తుంటారు లైక్ ఫస్ట్ గ్రేడ్ ఇప్పుడు చెప్పాను నేను ఫోర్ గ్రేడ్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ మన బాడీ లో పేషెంట్ విల్ సఫర్ విత్ ఫోర్ గ్రేడ్స్ అంటే ఫైవ్ వన్ గ్రేడ్ టూ టూ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఫోర్ గ్రేడ్ సో ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్ ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రేడ్ ఉంటే ఓన్లీ జస్ట్ సిమ్టమాటిక్ మనం పేషెంట్ చెప్తుంటారు ఎందుకంటే ఓన్లీ బ్లీడింగ్ రావడం కానీ లేకుంటే కొంచెం బ్లీడింగ్తో కొంచెం పెయిన్ ఉండడం కానీ తెలుస్తుంది ఇంకా థర్డ్ ఇంకా ఫోర్త్ స్టేజ్లో ఎగ్జామినేషన్ కూడా మనకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే కొంచెం పైల్స్ కనిపించడం కానీ మనం చూస్తుంటాము డిజిటల్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే సో దాంతోపాటు ఇంకా ఇంటర్ పైల్స్ అయితే కొన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ మనం కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే పేషెంట్స్ జస్ట్ బ్లీడింగ్ చెప్తే వీ కెన్ నాట్ టెలిటస్ పైల్స్ కానీ లేకుంటే వేరే విజువల్గా అనవచ్చు అనవనికి లేదు ఎందుకంటే వేరే డిసీజ్ కూడా అవ్వచ్చు దీనిలో చాలా సో అల్సిటీ క్వాలిటీస్ అవ్వచ్చు క్రాన్స్ డిసీజ్ అవ్వచ్చు ఇంకా వేరే ఏమైనా క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి అది కూడా రెనోరెక్టల్ క్యాన్సర్స్ అవి అవ్వచ్చు సో ఒకసారి డయాగ్నోస్ అయిన తర్వాత వీ కెన్ డయాగ్నోస్ ఇట్ అస్ వెంటల్ పైల్స్ అని ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అయితే మనం బయట కనిపించే పైల్స్ ఇది సో దాన్ని ఏమవుతుంటే ఈజీగా డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకా సివియరిటీ ఎంత మట్టికి ఉంది జస్ట్ అర్లీ స్టేజ్లో ఉందా ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ లేకుంటే ఏమైనా హెమోటమ్ ఏమైనా గడ్డలకు ఫైమ్ ఫామ్ అయిందా లేకుంటే ఏమైనా కనిపిస్తే కొంచెం బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ అంటే మొత్తం క్లమ్స్ లాక్ ఫామ్ అయిందా అయి ఉంటుంది సో ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ చేయనికి అయితే మనం ఇవి జస్ట్ ఎగ్జామిన్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ రైట్ కాలర్ ఉన్నారు మాట్లాడదాం హలో హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి మేడం నేను మోషన్స్ పోయేటప్పుడు కొద్దిగా ఇట్లా కొద్దిగా ఇబ్బంది అవుతుంది మేడం మళ్ళీ బ్లడ్ పడుతుంది మేడం అప్పుడప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నచ్చినట్టు అవుతుంది మేడం ఓకే ఫైల్స్ అంటారా ఓకే ఎప్పటి నుంచి ఉందండి మీకు
ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ కొంచెం ఇలా ఇప్పుడే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మరి తర్వాత పైల్స్కి లేకుంటే ఫిష్ ఫిషర్ల ప్రాబ్లమ్స్కి దారి తీస్తుంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి మీరు ఒకసారి మన హోమియో కేర్ బ్రాంచ్ సంప్రదించండి మీకు ఖచ్చితంగా దీనికి పరిష్కారం ఉంటుంది రైట్ సో హోమియోపతిలో ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అనరోగ్యాల్ ప్రాబ్లమ్స్కి అంటే ఇవి లాంగ్ లాస్టింగ్ లాంగ్ పీరియడ్ ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ కదా సో రిపీట్ అవ్వకుండా ఎంతవరకు ఉంటుంది ప్రాబ్లం చాలా మట్టి మనం పేషెంట్స్ చూస్తుంటాం అండి ఇఫ్ ది కమ్ ఇన్ అర్లీ స్టేజ్ వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే హోమియోపి కేర్లో మనం ఎలా ఉంటాం అంటే వీ గివ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ మనం దగ్గర ఉంటుంది దెన్ కాన్స్టిట్యూషన్ రెమెడీస్ అంటే మన మానసిక ఇంకా శారీరక సంబంధించి మెడిసిన్స్ ఉంటుంది ఒకసారి పేషెంట్ వచ్చి కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత వెన్ వీ డయాగ్నోస్ ఇట్ ఇస్ పైల్స్ ఉందా లేకుంటే ఫిషర్ ఉందా లేకుంటే ఫిస్టర్ ఉందా దెన్ మీకు టికెట్ డీటెయిల్ హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్కి మొత్తం ఓన్లీ మెడిసిన్స్ కాకుండా కొన్ని మనము డైట్ చార్ట్స్ లేకుంటే దాంతో పాటు ఎక్సర్సైజ్ చార్ట్స్ అది ఇస్తుంటాము సో ఏమవుతుంటే పేషెంట్స్ ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా ఏమైనా కరెక్ట్గా ఫాలో చేస్తే వీ ఆర్ వెరీ వెల్ ప్లాన్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో రెగ్యులర్గా మెడికేషన్స్ వాడుకుంటే పర్మనెంట్గా పరిష్కారం మన హోమియోకేర్లో ఉంటుంది రైట్ అండి సో మొత్తానికి అయితే హోమియో కేర్లో మంచి హోమియోపతిలో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది అనరెక్టర్ ప్రాబ్లమ్స్కి రిపీట్ అవ్వదు అంటున్నారు థ్యాంక్ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ్ విసిక్స్ న్యూస్